it is a wonderful privilege that we have to meet together in religious freedom to study God's word together. Es ist ein wunderbares Vorrecht, was wir hier haben dürfen, dass wir uns in Frieden und Freiheit treffen dürfen, um Gottes Wort auch studieren zu können. We're going to study this morning about the great danger for Seventh Day Adventists. Wir werden heute Morgen gemeinsam uns mit den großen Gefahren für siebenten Tags Adventisten beschäftigen. And to get started, I want to first of all review four things that we studied yesterday. Bevor wir aber fortfahren, möchte ich noch einmal ganz kurz einen Rückblick auf vier Punkte halten, die wir bereits gestern besprochen haben. Number one, we have seen that the three angels' messages are to be taken to all the world according to Bible prophecy in Revelation 14, 6 and 7. Nach Offenbarung 14, Vers 6 und 7 muss die dreifache Engelsbotschaft nach äh, der ganzen Welt gebracht werden. Number two, God raised up the second advent movement to take the three angels' messages to all the world. Gott hat zweitens die Gemeinde der siebenden Tagsadventisten ins Leben gerufen, um diese dreifache Engelsbotschaft der gesamten Welt zu bringen. Number three, we saw that not only has the Seventh-day Adventist Church not done this, but not one thousandth part of what should have been done has been done. Drittens, wir haben gesehen, dass die Gemeinde der siebenden Tagsadventisten diese Aufgabe nicht nur versäumt hat, sondern nicht einmal den tausendsten Teil dessen getan hat, was bereits zu Lebzeiten Ellen White hätte getan werden müssen. And a fourth thing that we saw yesterday was that if the Seventh Day Adventist Church does not take the three angels' messages to the world, the Lord will do it through heathen princes or other people. Und viertens haben wir gesehen, dass wenn die Gemeinde der siebenten Tagsadventisten die dreifache Engelsbotschaft nicht der Welt bringt, der Herr dieses Werk durch heidnische Fürsten oder andere Menschen tun wird. So now we want to ask the question, what is going to happen in the future? Die Frage, die sich uns jetzt an dieser Stelle stellt, lautet also, wie, was wird in Zukunft geschehen? Wie wird die Zukunft der Adventgemeinde aussehen? God would only use other people to take the three angels' messages to the world if Adventists refuse to do it. Gott wird nur andere Menschen nehmen, um der Welt die dreifache Engelsbotschaft zu verkündigen, wenn die Adventisten sich weigern, dies zu tun. As we saw yesterday, Seventh Day Adventists profess to be taking the three angels' messages to the world, and some are serious about it. Wie wir bereits gestern gesehen haben, geben die Adventisten vor, dies auch zu tun. Einige meinen dies tatsächlich auch ernst. Viele aber fürchten sich, ihre katholischen oder protestantischen Freunde zu verletzen. But many Seventh-day Adventists are afraid to take the three angels' messages to the world for fear of offending their Roman Catholic or Protestant friends. And so we are in a situation today where millions of Roman Catholics and Protestants and other people have never heard the three angels' messages. Wir befinden uns deshalb heutzutage in einer Situation, in der Millionen von Protestanten, Katholiken und anderen Menschen noch niemals die dreifache Engelsbotschaft überhaupt gehört hat. What we want to know is, what is going to happen to all these people that have never heard the three angels' messages? Das heißt also, wir müssen uns jetzt nun fragen, was geschieht mit all diesen Menschen, die die dreifache Engelsbotschaft noch niemals gehört haben. And also, what is going to happen to the Seventh-day Adventists who have not taken the three angels' messages to them? Und die nächste Frage, die für uns interessant ist, ist, was wird mit den siebenden Tagsadventisten geschehen, die dieser Aufgabe nicht nachkommen? We will look at the Roman Catholic and the Protestant churches first. Wir werden zuerst uns einmal mit, den, mit der katholischen und auch der protestantischen Kirche befassen. In the Volume 9 of the Testimonies of the Church, page 97. Neunter Band der Zeugnisse heißt es auf der Seite 95. Ellen White says that the time of God's destructive judgments is the time of mercy for those who have had no opportunity to learn what is truth. Und hier bringt Ellen White zum Ausdruck, dass diese Zeit der zerstörerischen äh, Gerichte Gottes die Gnadenzeit für solche ist, die noch keine Gelegenheit hatten, die Wahrheit kennenzulernen. 
God has tender feelings toward these people who have never heard the three angels' messages because we haven't taken it to them. Der Herr wird Rücksicht auf diese Menschen nehmen. Er hat zarte Gefühle für sie. And God is going to make arrangements so that these people hear the three angels' messages before the end. Und Gott wird auch eine Anordnung treffen, so dass diese Menschen tatsächlich vor dem Ende die dreifache Engelsbotschaft hören können. A final warning will be given to all the world. Eine endgültige Warnung wird der ganzen Erde noch gegeben werden. Uh, we'll look in several pages in Great Controversy where Ellen White describes this final warning. Und wir werden uns im, in der Folge jetzt auch einige Seiten anschauen im großen Kampf oder großen Konflikt, wo Ellen White diese Dinge beschreibt. Ellen White says that The message of the third angels will be proclaimed. Ellen White sagt, dass die dreifache Engelsbotschaft And as the time comes for it to be given with the greatest power, the Lord will work through humble instruments, leading the minds of those who consecrate themselves to his service. So. Um, ich bitte um Entschuldigung, aber er geht wegen der Zeit etwas sprunghaft davor. So, ähm, Ellen White schreibt hier im großen Kampf auf der Seite 606 und die folgende, dass äh, die Zeit kommt, wenn sie mit größer Kraft verbreitet werden soll, wird der Herr durch demütige Werkzeuge wirken, indem er die Gemüter derer leitet, die sich ihm zum Dienst weihen. I want I included this quotation because I want you to see that God is going to use people to finish his work that we consider to be not trained. Und ich ich wollte dieses Zitat hier mit reinbringen, um euch noch einmal zu verdeutlichen, dass Gott Menschen verwenden wird, das Werk zum Abschluss zu bringen, die wir als nicht gebildet oder nicht ausgebildet bezeichnen würden. She says that the laborers will be qualified rather by the unction of his spirit than by the training of literary institutions. Und Ellen White bringt hier zum Ausdruck, dass die Mitarbeiter viel mehr durch die Salbung seines Geistes als durch die Ausbildung wissenschaftlicher Anstalten befähigt werden. She says men of faith and prayer will be constrained to go forth with holy zeal declaring the words which God gives them. Männer des Glaubens und des Gebets werden sich gedrungen fühlen, mit heiligem Eifer aufzutreten, um die Worte zu verkündigen, die Gott ihnen anvertraut. Und sie werden der Welt das verkünden, wovor sich siebenden Tags Adventisten heute fürchten. She says that the sins of Babylon will be laid open. Sie sagt, dass die Sünden Babylons werden offenbar werden. The fearful results of enforcing the observances of the church by civil authority, the inroads of spiritualism, the stealthy but rapid progress of the papal power, all will be unmasked. Die furchtbaren Folgen der Erzwingung der kirchlichen Gebräuche durch den Staat, die Anmaßungen des Spiritismus, die heimliche aber rasche Zunahme der päpstlichen Macht, all das wird entlarvt werden. She says thousands upon thousands will listen who have never heard words like these. Und sie fährt fort und sagt, Tausende und Abertausende, die noch nie solche Worte gehört haben, lauschen diesen Warnungen. The reason they have never heard words like these is because we haven't taken the three angels' messages to them. Und der Grund, warum sie das noch niemals gehört haben, ist deshalb, weil wir ihnen die dreifache Engelsbotschaft nicht verkündet haben. She says in amazement they hear the testimony that Babylon is the church fallen because of her errors and sins because of her rejection of the truth sent to her from heaven. Mit Verwunderung hören sie das Zeugnis, dass Babylon die infolge seiner Irrtümer und Sünden gefallene Kirche ist, weil sie die ihr vom Himmel gesandte Wahrheit verworfen hat. These people do what almost everybody does when they first hear something of this kind. Und diese Menschen machen genau das, was eigentlich fast jeder tun würde, wenn er zum ersten Mal etwas Besonderes hört. Sie gehen zu den Lehrern, zu denen sie auch in der Vergangenheit Vertrauen hatten und fragten, werden sie dann fragen, was es denn nun so auf sich hat mit diesen neuen Lehren. 
Ellen White says that the ministers in their churches prophesy smooth things and attempt to soothe their fears and quiet their awakened conscience. Aber Ellen White sagt, dass diese Prediger Fabeln sprechen werden, beruhigende Dinge prophezeien werden, um die Besorgnis zu beschwichtigen und das erwachte Gewissen zu besänftigen. But some of these people refuse to be satisfied by the authority of, the, of men and they demand a plain thus saith the Lord. Aber einige dieser Menschen werden sich damit nicht zufrieden geben und sie werden nach einem klaren, so spricht der Herr, verlangen. A plain thus saith the Lord against the three angels message cannot be given. Und wie wir alle wissen, kann es kein deutliches, so spricht der Herr gegen die dreifache Engelsbotschaft geben. And the clergy become incensed or in, en enraged and they denounce the message as of Satan and stir up the sin-loving multitudes to oppose it and persecute those. Und der Klerus und die Prediger werden wie einst die Pharisäer voll Zorn sein, weil ihre Vollmacht in Frage gestellt wird und wir werden behaupten, die Botschaft sei von Satan. Then on page 611 of Great Controversy, Ellen White compares this with what has happened in the past in the preaching of the first angel's message in 1840 to 1844. And she said that in some countries there was a greater religious interest than had been witnessed since the 16th century. Also es geht um die erste Engelsbotschaft und in einigen Ländern herrscht die größte religiöse Bewegung, die seit der Reformation des 16. Jahrhunderts in irgendeinem Land gesehen wurde. But she said all of these things will be exceeded by the mighty movement under the last warning of the third angel. Aber sie sagt, dass all das noch übertroffen werden wird durch die mächtige Bewegung die durch die letzte Warnung des dritten Engels entstehen wird. She says that the work will be similar to what happened on the day of Pentecost. Sie sagt, dass das Werk oder diese Bewegung der des Pfingsttages ähnlich sein wird. There will be an outpouring of the Holy Spirit called in the Bible the latter rain. Es wird eine Ausgießung des Heiligen Geistes geben, der in der Bibel auch als Spätregen bezeichnet wird. Ellen White saw this happen in vision and she described it like this. Und Ellen White sah in der, einer Vision, wie das sich ereignen sollte und sie beschreibt es in folgenden Worten. She says, servants of God with their faces lighted up and shining with holy consecration will hasten from place to place to proclaim the message from heaven. Diener Gottes mit leuchtenden und vor, Eifer, vor heiligem Eifer strahlendem Angesicht werden von Ort zu Ort eilen, um die Botschaft vom Himmel zu verkündigen. By thousands of voices all over the earth, the warning will be given. Tausende werden die Warnung über die ganze Erde verbreiten. Miracles will be wrought, the sick will be healed, and signs and wonders will follow the believers. Erstaunliche Taten werden gewirkt, Kranke geheilt werden, Zeichen und Wunder werden den Gläubigen folgen. Uh, I did not bring the quotation with me, but Ellen White is very clear that at this time, The gift of tongues will be revived in the church. We will not need translators like we're using today. Uh, und ich habe dieses Zitat jetzt nicht mitgebracht, aber Ellen White sagt auch ganz klar, dass in dieser Zeit die Gabe der Sprache auch wiederbelebt werden wird, so dass wir keine Übersetzer mehr brauchen werden wie jetzt im Augenblick. She says also that Satan is going to work with lying wonders, bringing fire down from heaven to try to deceive the inhabitants of the world. Sie fährt fort. Auch Satan wird lügenhafte Wunder wirken und sogar Feuer vom Himmel fallen lassen vor den Menschen. She says that this final warning will not be carried so much by argument as by the deep conviction of the Spirit of God. Die Botschaft wird nicht so sehr durch Beweisführung als vielmehr durch die tiefe Überzeugung des Geistes Gottes verbreitet werden. The arguments have already been presented. Die Beweise sind vorgetragen worden. Publications containing the three angels' messages have already been distributed by missionary workers. 
Veröffentlichungen, Schriften, die die dreifache Engelsbotschaft beinhalten, die sind zu diesem Zeitpunkt schon längst durch Missionsarbeiter verbreitet worden. In fact, in Volume 7, page 141, Ellen White says that it is in a great measure through our publications that this final work is going to be successful. Tatsächlich sagt Ellen White im siebten Band der Zeugnisse auf der englischen Seite 141, dass unsere Schriften einen nicht geringen Teil an der Verbreitung der dreifachen Engelsbotschaft haben werden. The work of the gospel is not going to close with less manifestation, but with more manifestation of the Holy Spirit's power than at the beginning. Und der, der Abschluss des Werkes wird sich nicht in, einem, in einer geringeren Weise offenbaren, als der Beginn des Werkes gewesen war. Ellen White says, now the rays of light penetrate everywhere. The truth is seen in its clearness, and the honest children of God sever the bands which have held them. Großer Kampf, Seite 613. Nun dringen die Lichtstrahlen überall durch. Die Wahrheit wird in ihrer Klarheit gesehen. Und die aufrichtigen Kinder Gottes zerschneiden die Bande, die sie gehalten haben. Family connections, church relations are powerless to stay them now. Familienverhältnisse und kirchliche Beziehungen sind jetzt machtlos, sie zurückzuhalten. Truth is more precious than all besides. Die Wahrheit ist köstlicher als alles andere. Notwithstanding the agencies combined against the truth, a large number take their stand upon the Lord's side. Ungeachtet der gegen die Wahrheit verbündeten Kräfte stellt sich eine große Schar auf die Seite des Herrn. These people are not in the valley of decision anymore. They are on the Lord's side of the great controversy. Diese Menschen befinden sich nicht mehr im, äh, im Tal der Entscheidung. Sie sind auf der Seite des Herrn in diesem großen Kampf. Now that is the future for the people who have never yet heard the three angels' messages. Das ist die Zukunft derer, die die Botschaft noch niemals gehört haben. Right at the end, they are going to have one last opportunity to turn from sin, to leave Babylon and become part of the remnant and be ready for Jesus to come. Das heißt also, ganz kurz vor dem Ende werden sie noch einmal die Gelegenheit bekommen, äh, Babylon zu verlassen und ein Teil des übrigen Volkes Gottes zu werden. This last opportunity is called the loud cry. Diese letzte Gelegenheit wird auch als der laute Ruf bezeichnet. It is described in Revelation 18, 1 to 5. Wie er in Offenbarung 18, 1 bis 5 beschrieben ist. And it occurs during the time of the pouring out of the latter rain of the Holy Spirit. Und das wird sich ereignen in der Zeit der Ausgießung des Heiligen Geistes. But now we ask, what is going to happen in the future for those who have heard the three angels' messages? Die Frage stellt sich jetzt aber, was ist mit jenen, die die Wahrheit bereits gehört haben in der Vergangenheit? Uh, this includes two groups of people. Und es geht hier um zwei Gruppen von Menschen. First, the Seventh-day Adventists. Zum einen um siebenden Tags Adventisten. And second, those who are not Seventh-day Adventists by profession or character, but who know the three angels' messages. Und zweitens um Menschen, die die dreifache Engelsbotschaft kennen, aber nicht nach Bekenntnis und Charakter Adventisten wurden. We will now read the rest of one of the statements we looked at formally when we saw what would happen to those in the Protestant and Catholic churches who have never heard the three angels' message. Wir werden jetzt den Schluss eines dieser Zitate anschauen, wo Ellen White beschreibt, was mit denen, mit den anderen geschieht. She says in volume 9, page 97, und das heißt hier auf der Seite 95 im neunten Band der Zeugnisse, Oh, that the people might know the time of their visitation. Möchten die Menschen doch die Zeit ihrer Heimsuchung erkennen. There are many who have not yet heard the testing truth for this time. Noch gibt es viele, die bis heute nichts von der prüfenden Wahrheit für diese Zeit gehört haben. That's because Seventh-day Adventists have not done their job. Wie gesagt, weil siebenden Tags Adventisten ihre Aufgabe nicht erfüllt haben. There are many with whom the Spirit of God is striving. Und viele, an denen der Geist Gottes arbeitet. 
The time of God's destructive judgments is the time of mercy for those who have had no opportunity to learn what is truth. Die Zeit der zerstörerischen Gerichte Gottes ist die Gnadenzeit für solche, die noch keine Gelegenheit hatten, die Wahrheit kennenzulernen. Tenderly will the Lord look upon them. Der Herr wird Rücksicht auf sie nehmen. His heart of mercy is touched. His hand is still outstretched to save, while the door is closed to those who would not enter. Seine Hand voller Barmherzigkeit ist bewegt und seine Hand noch ausgestreckt zu retten, wohingegen sich die Tür vor denen verschließt, die nicht eintreten wollten. Notice the door of salvation is still open for those who have never heard the truth. They are going to have one final opportunity to hear it and accept it. Bitte bemerkt, die Tür der Gnade ist für diejenigen, die bisher noch <coughs> noch nichts von der Wahrheit gehört haben, immer noch offen. But at this time the door of salvation is closed for those who have already heard the message but have not followed it. Die Gnadenzeit ist aber beendet für solche, die die Warnungsbotschaft gehört haben und ihr nicht nachgefolgt sind. So we ask the question, who are these people who, quote, would not enter? Die Frage stellt sich jetzt also für uns, wer sind diese Leute, die nicht eintreten wollten? The people who would not enter are those who have the following characteristics. Und wir wollen uns jetzt einmal mit ihren Merkmalen befassen. First of all, they are people who did not engage in self-sacrifice for the good of others. They did not feed the hungry or clothe the naked or take in the stranger. Es heißt hier im zweiten Band der Zeugnisse auf der Seite 31, dass sie sich nicht in Taten der nächsten Liebe gegenüber anderen hervorgetan haben, dass sie die Hungrigen nicht gespeist, die Nackten nicht bekleidet und den Fremdling nicht aufgenommen haben. Ellen White says, I am acquainted with persons who make a high profession, whose hearts are so encased in self-love and selfishness that they cannot appreciate what I am writing. Zweiter Band der Zeugnisse, Seite 32. Da schreibt Ellen White, ich bin mit Personen bekannt, die ein hohes Bekenntnis ablegen, deren Herzen jedoch so in Selbstliebe und Selbstsucht eingeschlossen sind, dass sie nicht würdigen können, was ich schreibe. They have all their lives thought and lived only for self. Während ihres ganzen Lebens haben sie nur an sich selbst gedacht. To make a sacrifice to do others good, to disadvantage themselves, to advantage others is out of the question with them. Und für sich selbst gelebt. Ein Opfer zugunsten anderer zu bringen, sich selbst zum Vorteil anderer zu benachteiligen, steht für sie außer Frage. They have not the least idea that God requires this of them. Self is their idol. Sie verschwenden nicht einen Gedanken daran, dass Gott gerade dies von ihnen fordert. Das eigene Ich ist ihr Gott. Jesus says, when you doled out the pittance of bread to the starving poor, when you gave those flimsy garments to shield them from the biting frost, did you remember that you were giving to the Lord of glory? Im Leben Jesu auf der Seite 638 schreibt Ellen White, dachtest du jemals daran, dass du dem Herrn der Herrlichkeit etwas darbrachtest, wenn du dem armen Verhungernden nur ein Quäntchen Brot oder dem Erfrierenden nur ein dünnes Kleidungsstück gabst? All the days of your life I was near you in the person of these afflicted ones, but you did not seek me. Alle Tage deines Lebens war ich in der Person solcher geplagter Menschen neben dir. Du aber hast mich nicht beachtet. You would not enter into fellowship with me. I know you not. Du wolltest keine Gemeinschaft mit mir haben. Ich kenne dich nicht. Much of the labor which has been spent in Maine, that's in the United States, has been for Seventh-day Adventist ministers to bring them into a right position. Zweiter Band der Zeugnisse, Seite 698. Hier schreibt Ellen White, ein Großteil der Arbeit, die für Maine in den USA aufgewandt wurde, galt den Predigern der siebenden Tags Adventisten, um sie in eine rechte Stellung zu bringen. It has required hard labor to counteract the influence which they exerted by opposing the counsel of God against their own souls and standing in the way of sinners. 
Es war harte Arbeit, dem von Ihnen ausgeübten Einfluss entgegenzuwirken, indem Sie dem Rat Gottes zum Schaden für Ihre eigenen Seelen widerstanden und Sündern zum Stein des Anstoßes dienten. Notice what these ministers were doing. They were resisting the testimony of the spirit of prophecy. Und bitte bemerkt, was genau diese Prediger getan haben. Sie haben dem Geist der Weissagung, dem Geist Gottes widerstanden. Ella White says they would not enter in themselves and them that would, they hindered by precept and example. Und sie fährt fort, sie selbst wollten nicht hineinkommen und jene, die hineinkommen wollten, hinderten sie durch Wort und Beispiel daran. In Matthew 23:13, Jesus says, Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you shut the kingdom of heaven before men, for you neither go in yourselves, neither do you allow those who are entering to go in. In Matthäus 23, Vers 13, sagt Jesus, Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hineingehen. What is Jesus talking about here? Worüber spricht Jesus hier? The scribes and Pharisees did not accept the message of John the Baptist. Die Schriftgelehrten und Pharisäer nahmen die Botschaft von Johannes dem Täufer nicht an. And they did not accept Jesus as the Messiah. Sie nahmen auch Jesus als Messias nicht an. Therefore they opposed the present truth of their time. Damit arbeiteten sie gegen die gegenwärtige Wahrheit ihrer Zeit. They persuaded the Jewish nation to reject the present truth of their time. Sie überredeten dann die jüdische Nation, diese gegenwärtige Wahrheit zu verwerfen. They did not accept it themselves and they sought to keep anybody else from accepting it. Sie nahmen sie selbst nicht an und sie versuchten, andere auch noch davon abzuhalten. Ellen White says, Our observance of the seventh day Sabbath makes us unpopular and many false reports are circulated in regard to us as a people. Im Review and Herald vom 6. Mai 1884 sagt Ellen White, Unsere Beobachtung des siebenten Tag Sabbats macht uns unpopulär. Viele falsche Berichte werden in Bezug auf uns als Volk verbreitet. Men who have heard the truth and been convinced of its claims have closed their hearts against it and are filled with hatred of reform and reformers. Menschen, die die Wahrheit gehört haben und durch ihre Forderungen überzeugt wurden, haben ihre Herzen dagegen verschlossen. Sie sind mit Hass auf die Reform und die Reform mehr erfüllt worden. These men are selfish and their motives corrupt. Diese Menschen sind selbstsüchtig, ihre Motive verdorben. They see that they should accept the truth, that should they accept the truth, they would be in danger of losing their position, influence and authority and they choose to cling to what they call established authorities. Sie sehen, dass sie, wenn sie die Wahrheit annehmen würden, in Gefahr wären, ihre Position, ihren Einfluss und ihre Autorität zu verlieren. Having rejected the plainest truths of the Bible, they try to influence others to reject them. Nachdem sie die klarsten Wahrheiten der Bibel verworfen haben, versuchen sie andere zu beeinflussen, dies ebenfalls zu tun. They are of the class Christ denounced, who would not enter the kingdom of heaven themselves, nor suffer others to enter. Sie sind die Klasse, die Christus verurteilte als solche, die weder selbst das Himmelreich betreten noch anderen dies gestatten wollten. The masses of the Christian world have not searched the scriptures and they are deceived by those whom they have hired to explain the word to them. Die Massen der christlichen Welt haben die Schrift nicht für sich selbst erforscht und sie werden durch jene getäuscht, die sie angestellt haben, um ihnen das Wort zu erklären. They are taught the customs and traditions of men while the law of God is ignored. Sie werden die Gebräuche und die Traditionen der Menschen gelehrt, während das Gesetz Gottes missachtet wird. Now, we have read these types of statements for years and have applied them to the Sunday-keeping churches. But now we have come to a time where many Adventists are afraid to communicate the three angels' messages to the world. We have jahrelang, lange Zeit, Aussagen wie die eben Gelesenen immer auf die sonntaghaltenden Kirchen angewandt. Nun aber sind wir in einer Zeit angekommen, in der viele Adventisten sich fürchten, die dreifache Engelsbotschaft 
der Welt weiterzugeben. Let us look at another description of how the Jews fail to enter the door of salvation by rejecting present truth. Wir wollen daher eine andere Beschreibung noch einmal lesen, wie die Juden darin versagten, durch die Tür der Erlösung einzutreten, indem sie die gegenwärtige Wahrheit äh, verwarfen. Ellen White says that the Jews refused to hear the voice that appealed to them. Ellen White sagt, die Juden weigerten sich, diese bittende Stimme zu hören. For three and a half years, Christ appealed to them. Dreieinhalb Jahre lang erklärte ihnen Christus selbst. His hands were stretched out to them in pleading, pitying love, but they refused his appeal and would none of his mercy. Seine Hände waren zu ihnen in bittender, mitleidiger Liebe ausgestreckt, aber sie verweigerten sich dieser Einladung und wollten von seinem Erbarmen nichts wissen. Christ says, O oh Jerusalem, Jerusalem, you that kill the prophets and stone them that are sent to you, how often would I have gathered your children together, even as a hen gathers her chicks under her wings, and ye would not. Christus nimmt die Klage über die unerwiderte Liebe auf, indem er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt, oder wie Ellen White fragt, ihr konntet nicht. He as much as said, you have perverted my words, you have resisted all my entreaties, you have taught for doctrines the commandments of men. Christus sagte ihnen damit, ihr habt meine Worte verkehrt, ihr habt all meinen Einladungen widerstanden, ihr habt Menschengebote als Lehren weitergegeben. You would not enter in faith and believe for yourselves, and those who would have entered in, you hindered. Ihr wolltet nicht im Glauben eintreten und für euch selbst glauben, und diejenigen, die eintreten wollten, habt ihr daran gehindert. Ihr habt schwere Lasten auf die Schultern der Menschen gelegt, aber ihr selbst wolltet sie nicht einmal mit einem Finger anrühren. Notice all of these statements are pointing to two things. Bitte bemerkt, dass all diese Zitate auf zwei Dinge hinweisen. The people that would not enter in are those that first of all would not accept present truth themselves and then they attempted to persuade other people not to accept the present truth. Die Menschen, die nicht, die selbst nicht hineingehen wollten, waren diejenigen, die die äh, Wahrheit nicht annahmen und dann versuchten sie, andere ebenfalls davon abzuhalten, die Wahrheit anzunehmen oder hineinzugehen. In Signs of the Times, July 16, 1896, Ellen White writes that Jesus said that they would not enter into the kingdom of heaven themselves nor permit others to do so. Signs of the Times vom 16. Juli 1896 hier schreibt Ellen White, diejenigen, die hohe Titel für sich beanspruchten, wurden von Christus als Heuchler gebrandmarkt. Er sagte von ihnen, dass sie weder selbst in das Himmelreich eintreten wollten, noch anderen dies gestatteten. Today is our time of visitation. Heute ist die Zeit unserer Heimsuchung. Ellen White wrote, Will our churches humble themselves before the Lord in this day of atonement? Und Ellen White schreibt hier, werden unsere Gemeinden sich an diesem Versöhnungstag vor dem Herrn demütigen? Will they put away the sins which defile their garments of character and separate them from God? Werden sie die Sünden ablegen, die ihre Charaktergewänder besudeln und sie von Gott trennen? The present is our day of visitation. Die Gegenwart ist unsere Zeit der Heimsuchung. Look not to a future more convenient season when the cross to be lifted will be less heavy when the inclinations of the carnal heart will be subdued with less effort. Haltet nicht Ausschau nach einer zukünftigen gelegeneren Zeit, in der das aufzurichtende Kreuz weniger schwer, die Neigungen des fleischlichen Herzens mit weniger Anstrengung unterdrückt werden können. Let's summarize what we've just read. Um noch einmal zusammenzufassen, was, äh, was wir gerade gelesen haben. Right now is the time when we have an opportunity to enter in through the door of salvation. Jetzt ist die Zeit, in der wir Gelegenheit haben, durch die Tür der Erlösung einzutreten. What does it mean to enter in through the door of salvation? Was aber bedeutet es, durch diese Tür der Erlösung einzutreten? 
We have seen from Christ's words of warning to the Pharisees what it means. Das haben wir in Christi warnenden Worte an die Pharisäer gesehen. It means to accept present truth and to persuade others also to accept it. Es bedeutet, die gegenwärtige Wahrheit anzunehmen und andere davon zu überzeugen. When we neglect present truth or will not present it to others, we are refusing to enter and hindering others from entering. Wenn wir die gegenwärtige Wahrheit vernachlässigen oder sie nicht anderen darbieten, weigern wir uns einzutreten und hindern andere daran, ebenfalls einzutreten. A great controversy, page 597. If light and truth is within our reach and we neglect to improve the privilege of hearing and seeing it, we virtually reject it. We are choosing darkness rather than light. Großer Kampf, Seite 598. Wenn Licht und Wahrheit uns dargeboten werden und wir machen uns diese Gnadengabe, sie zu hören und zu erkennen, nicht zunutze, so verwerfen wir diese Gabe im Grunde genommen. Wir ziehen die Finsternis dem Licht vor. So we see that to neglect the truth because we do not proclaim it to the world is to reject it and refuse to enter. Wir sehen also, dass die Wahrheit zu vernachlässigen, weil wir sie nicht der Welt verkündigen, bedeutet, sie zu verwerfen und damit auch sich zu verweigern, einzutreten. Now, what is present truth today? Die Frage, die sich jetzt für uns stellt, ist, was ist heute gegenwärtige Wahrheit? I have several statements written down here from manuscript releases about this, but we will not take time to read them. We went over it yesterday. Present truth today is the three angels' messages. Wir haben bereits gestern hier einige Zitate gelesen und ich möchte hier nur auf den neunten Band der Manuscript Releases, Seite 290, 91, verweisen. We come now to the great deception, the most deceptive crisis ever in the history of God's work and people. Die gegenwärtige Wahrheit ist die dreifache Engelsbotschaft. Wir kommen jetzt nun zur ähm, großen Täuschung. Ellen White says that Satan will strive to retain every soul in his strong power. He will not willingly let go of his dominion over men who have influence upon other minds. Im zehnten Band der Manuscript Releases sagt Ellen White, Satan wird darum kämpfen, jede Seele in seiner starken Macht zu behalten. Er wird seine Herrschaft über Menschen nicht freiwillig abgeben, die Einfluss auf die Gedanken anderer haben. She says this last conflict with Satan will be the most decisive, the most deceptive and terrible that has ever been. And so also will his overthrow be the most complete. Und sie schreibt hier, da der letzte Kampf mit Satan der entscheidendste, täuschendste und schrecklichste sein wird, den es jemals gegeben hat, werden auch seine Umsturzbemühungen die vollständigsten sein. Notice, Ellen White says that it is going to be more deceptive than ever before. Bitte bemerkt, dass Ellen White hier sagt, es wird eine größere Täuschung sein, als es sie jemals zuvor gegeben hat. Now, what is deception? Deception is when the reality of something is completely different than its appearance. Die Frage, die sich jetzt nun stellt, ist, was ist Täuschung? Täuschung bedeutet, dass die Realität eines Sachverhaltes eine völlig andere ist als ihr äußerer Schein. What is the appearance in the Seventh-day Adventist Church today? Wie ist dieser äußere Schein jetzt nun in Bezug auf die Strukturen der Adventgemeinde? If you talk to many leaders in the general conference structure, they will say to you that they want to get the three angels' messages to all the world. That is the appearance and that is the deceptive part. Why is it deceptive? Beim Gespräch mit vielen Leitern der Generalkonferenz wird man feststellen, dass sie sagen, sie wollten der ganzen Welt die dreifache Engelsbotschaft bringen. Das ist die äußere Erscheinung, der täuschende Teil. Frage ist aber jetzt nun, warum ist das eine Täuschung? What's deceptive is when somebody gets really serious about taking the three angels' messages to all the world, they find that the very people and organization that were established by God in the 19th century to do this opposes them. Wenn jemand ernsthaft versucht, die dreifache Engelsbotschaft der ganzen Welt zu bringen, wird er herausfinden, dass die Gemeinde genau das Volk und die Organisation, die durch Gott selbst im 19. Jahrhundert ins Leben gerufen wurde, um der Welt die dreifache Engelsbotschaft zu bringen, im Widerstand leisten wird. They are opposed so much that if at first 
that they're fired if they didn't persist in take, trying to take the three angels' messages to all the world. Sie leisten einen derart großen Widerstand, dass ihnen zuallererst gekündigt wird, wenn sie sich denn weigern, von der dreifachen Engelsbotschaft abzulassen. If cutting them off financially does not work, they are opposed by lawsuits, as happened to Rafael Perez in North America. Wenn das Abschneiden der Geldquellen nicht funktioniert, wird ihnen durch Gerichtsverfahren entgegengetreten, wie das mit Rafael Perez in den USA geschah. They are opposed by not being allowed to preach the message on television, as just happened to Domingo Nunez in South America. Oder es wird ihnen nicht erlaubt, die Botschaft im Fernsehen zu verkünden, wie es gerade erst Domingo Nunez in Südamerika geschah. They are opposed by being disfellowship, as happened, has happened to several conferences. They are opposed by having the structure attempt to keep people from helping them or attending their outreach efforts all over the world. Oder man tritt ihnen entgegen, indem man sie ausschließt, wie es gerade erst in Zimbabwe in Afrika geschah. Oder man bekämpft sie, indem man die Gemeindeorganisation versucht, die Leute davon abzuhalten, sie zu unterstützen oder bei ihren Missionsbemühungen anwesend zu sein. So what is the deception? Die Frage ist jetzt nun also, was ist die Täuschung dabei? We deceive ourselves by saying that we are taking the message to all the world when actually we are opposing by every means imaginable those who are doing what we say that we are doing. Wir täuschen uns selbst, wenn wir sagen, dass wir der Welt die Botschaft bringen, tatsächlich aber diejenigen durch jedes nur mögliche Mittel bekämpfen, die das tun, was, sie, was wir von uns behaupten. Now the Lord has seen all of this in advance. Der Herr hat all das vorhergesehen. Ellen White wrote, the general conference is itself becoming corrupted with wrong sentiments and principles. Men have taken unfair advantage of those whom they suppose to be under their jurisdiction. They were determined to bring the individual to their terms. They would rule or ruin. I guess I can almost try. Okay. I'm on 49. Mm -hmm. um. Christus kommt bald, Seite 37. Die Generalkonferenz selbst wird allmählich durch falsche Ansichten und Grundsätze verdorben. Einige haben die ungerechterweise übervorteilt, von denen sie meinten, dass sie ihnen unterstünden. Sie waren fest entschlossen, die Betreffenden zur Annahme ihrer Forderungen zu zwingen. Sie wollten sie beherrschen oder zugrunde richten. Ellen White wrote concerning this, that this is the very same spirit as Babylon. In Bezug auf diese Entschlossenheit zu herrschen oder zu Grunde äh, zu richten, schreibt Ellen White, dass genau dies der Geist Babylons ist. She said, men who have perverted truth, misapplied scripture and who have become blinded by resisting the word, which is truth, formed the great apostate power of the last day. Sie schreibt im Bibelecho vom 25. Januar 1897, Menschen, die die Wahrheit verkehrt, die Schrift falsch angewandt haben, und erblindeten, indem sie dem Wort der Wahrheit widerstanden, bilden die große abgefallene Macht der letzten Tage. It belongs to the same order as the power which the Lord Jesus revealed to John as drunken with the blood of saints. It is to pursue the same line of action, determined to rule or ruin. Diese gehört zur selben Gruppe wie die Macht, die der Herr Jesus dem Johannes als betrunken mit dem Blut der Heiligen zeigte. Sie wird dieselbe Handlungsweise haben und entschlossen sein, entweder zu herrschen oder zugrunde zu richten. She said the crisis is right upon us and many will be deceived. Und sie fährt fort und sagt, die Krise liegt direkt vor uns und viele werden getäuscht werden. Men who have all their life had opportunity to learn of Christ, but who have tenaciously clung to their own habits and practices, unwilling to change their own course of action, and walk in the light will act like blind men. Männer, die ihr ganzes Leben lang die Gelegenheit hatten, von Christus zu lernen, sich aber hartnäckig an ihre Gewohnheit klammerten und nicht willig waren, ihre Handlungsweise zu ändern und im Licht zu wandeln, werden sich wie Blinde verhalten. Let us summarize what we have studied. Wir wollen noch einmal zusammenfassen, was wir bisher studiert haben. Number one, the people who have never heard the three angels' messages are going to have an opportunity during the loud cry and the latter rain to hear them and accept them and become part of God's remnant people. Erstens, die Menschen, die die dreifache Engelsbotschaft noch nie gehört haben, werden während des lauten Rufes und des Spätregens eine Gelegenheit haben, sie zu hören, anzunehmen 
und ein Teil des übrigen Volkes Gottes zu werden. But the people that would not enter, that is, those who had the opportunity to know and understand the present truth, and either did not accept the three angels' messages or professed to accept them while they were really fighting the present truth by seeking to block its proclamation, will be passed by and be lost. Die Menschen jedoch, die nicht eintreten wollten, das sind diejenigen, die die Gelegenheit hatten, die gegenwärtige Wahrheit, die dreifache Engelsbotschaft zu kennen, zu verstehen, und sie entweder nicht annahmen oder nur vorgaben, sie anzunehmen, während sie in Wirklichkeit die gegenwärtige Wahrheit bekämpften, indem sie ihre Verkündigung verhinderten, werden übergangen und sind verloren. There will be no second chance for them during the latter rain and the loud cry. Here is what is prophesied for them. Es wird während des Spätregens und des lauten Rufes keine zweite Chance für sie geben. I saw also that many do not realize what they must be in order to live in the sight of the Lord without a high priest in the sanctuary through the time of trouble. Erfahrungen und Gesichte, Seite 62. Ich sah auch, dass viele nicht erkennen, was sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal ohne einen hohen Priester im Heiligtum vor Gottes Angesicht zu leben. Those who receive the seal of the living God and are protected in the time of trouble must reflect the image of Jesus fully. Diejenigen, die das Siegel des lebendigen Gottes empfangen und in der Zeit der Trübsal gesichert sind, müssen das Bild Jesu vollkommen widerstrahlen. I saw that many were neglecting the preparation so needful and were looking to the time of refreshing and the latter rain to fit them to stand in the day of the Lord and live in his sight. Ich sah, dass viele die so nötige Vorbereitung versäumten und auf die Zeit der Erquickung und den Spätregen schauten, die sie bereit machen sollten, am Tage des Herrn zu bestehen und vor seinem Angesicht zu leben. Oh, how many I saw in the time of trouble without a shelter. They had neglected the needful preparation, therefore they could not receive the refreshing that all must have to fit them to live in the sight of a holy God. Oh, wie viele sah ich in der Zeit der Trübsal ohne irgendeinen Schutz. Sie hatten die nötige Vorbereitung vernachlässigt, deshalb konnten sie die Erquickung nicht empfangen, die alle haben müssen, um vor dem Angesicht eines heiligen Gottes zu leben. Those who refuse to be hewed by the prophets and fail to purify their souls in obeying the whole truth and who are willing to believe that their condition is far better than it really is will come up to the time of the falling of the plagues and then see that they needed to be hewed and squared for the building. Diejenigen, die sich nicht durch die Propheten wollen zurichten lassen, die es versäumten, ihre Seele zu reinigen, indem sie der ganzen Wahrheit gehorchen und die ihren Zustand für besser halten, als er wirklich ist, werden zur Zeit, wenn die Plagen kommen, aufwachen und erkennen, dass es nötig war, für den Bau behauen und zugerichtet zu werden. But there will be no time then to do it and no mediator to plead their cause before the Father. Aber es wird dann keine Zeit mehr sein, dies zu tun und kein Mittler mehr, der ihre Sache vor dem Vater vertritt. Before this time, the awfully solemn declaration has gone forth. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Vor dieser Zeit ist die sehr feierliche Erklärung ausgegangen. Wer böse ist, der sei fernerhin böse. Wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Wer aber gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. She says, I saw that none could share the refreshing unless they obtained the victory over every besetment, over pride, selfishness, love of the world, and over every wrong word and action. Ich sah, dass keiner an der Erquickung teilhaben kann, der nicht den Sieg über jegliche Sünde, über Stolz, Selbstsucht, Liebe zur Welt, und über jedes unrechte Wort und jede unrechte Tat erlangt hat. We should therefore be drawing nearer and nearer to the Lord and be earnestly seeking that preparation necessary to enable us to stand in the battle in the day of the Lord. Wir sollten deshalb immer näher zu dem Herrn kommen und ernstlich suchen, diese nötige Vorbereitung zu erlangen, die uns befähigt, im Kampf am Tage des Herrn zu bestehen. Let all remember that God is holy and that none but holy beings can ever dwell in his presence. Lasst uns daran denken, dass Gott heilig ist und dass nur heilige Wesen ewig in seiner Gegenwart wohnen können. So Adventism today is in the greatest possible crisis. Wir können also sagen, dass der Adventismus sich heute in der größtmöglichen Krise befindet. 
This is why Seventh-day Adventists today are in a more critical period than those in other churches. Dies ist der Grund, warum siebenden Tags Adventisten sich heute in einer kritischeren Lage befinden als andere Kirchen. When the other churches have a final last opportunity to hear and receive the three angels' message, we will not have that opportunity. Während die Glieder anderer Kirchen noch einmal eine letzte Möglichkeit haben, die dreifache Engelsbotschaft zu hören und anzunehmen, werden wir diese Gelegenheit nicht haben. We will either have been saved already or we will be lost. The door of salvation will not be open to us during the time of God's destructive judgments if we have not gone through it already. Wir werden zu dieser Zeit also entweder bereits gerettet oder verloren sein. Die Tür der Erlösung wird für uns während der Zeit der zerstörerischen Gerichte Gottes nicht offen sein, wenn wir nicht bereits durchgegangen sind. The door of salvation will be closed to us during the loud cry if we have not entered in already. In volume 9, page 97, the statement that we read, the last part says, the time of God's destructive judgments is the time of mercy for those who have had no opportunity to learn what is truth. Das heißt also für uns, die Zeit wird für uns während des lauten Rufes verschlossen sein, wenn wir bis dahin noch nicht eingetreten sind. Ellen White sagt im neunten Band der Zeugnis auf der Seite 95, wir haben dieses Zitat bereits gelesen, die Zeit der zerstörerischen Gerichte Gottes ist die Gnadenzeit für solche, die noch keine Gelegenheit hatten, die Wahrheit kennenzulernen. Tenderly will the Lord look upon them, his heart of mercy is touched, his hand is still stretched out to save, while the door is closed to those who would not enter. Der Herr wird Rücksicht auf sie nehmen, sein Herz voller Barmherzigkeit ist bewegt und seine Hand noch ausgestreckt zu retten, während die Tür vor denen verschlossen ist, die nicht eintreten wollten. So, my friends, the time for you and me to enter through the door of salvation and to proclaim the three angels' messages is now. Meine lieben Freunde, die Zeit, durch die Tür der Erlösung einzutreten und die Erlösung anzunehmen, die ist jetzt, hier und heute. When the loud cry is given, those who have never heard the message will have a final opportunity to be saved. Wenn der laute Ruf einmal erteilt wird, dann haben diejenigen, die bisher nicht die Möglichkeit hatten, noch einmal eine letzte Gelegenheit, es anzunehmen. But for those of us that already know the three angels' messages, the door will be closed if we have not gone through already. Aber für diejenigen von uns, die die Entscheidung bis dahin nicht getroffen haben, wird die Tür bereits geschlossen sein. I say this humbly, may the Lord help us to go through the door of salvation now while we have the opportunity. Und ich sage das demütig. Möge der Herr uns helfen, dass wir jetzt durch diese Tür der Erlösung gehen, solange wir noch die Gelegenheit haben. Uh, as we close this meeting, I think it would be appropriate for us to pray and ask the Lord to help us to do this. Wenn wir jetzt noch einmal, wenn wir jetzt, da wir jetzt am Ende dieser Predigt angekommen sind, denke ich, dass es angebracht ist, dass wir jetzt noch einmal gemeinsam niederknien zum Gebet.